नमस्कार विद्यार्थ्यां तुम्हा सर्वांचे आमच्या YouTube चॅनल ग्रॅविटी टेक मध्ये स्वागत आहे आमच्या ह्या चॅनल वर आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चे 5 वी पासून ते 9 वी पर्यंत चे सेम इंग्लिश मीडियम चे गणित पूर्णपणे मराठीत शिकणार आहात आज आपण 5 म्हणजे 5 वी च्या गणिताच्या दुसऱ्या चॅप्टर मधील पाचवा भाग शिकणार आहोत विद्यार्थ्यांनो जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनल ला सबस्क्राइब करून व्हिडिओ ला लाईक करून हा व्हिडिओ तसेच चॅनल ची माहिती तुमच्या सर्व ओळखीच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा ह्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल चला तर मग आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण नंबर वर्क मध्ये काय शिकणार आहोत हे बघूयात आज आपल्याला शिकायचं आहे कंपॅरिजन ऑफ नंबर्स आणि प्रॉब्लेम सेट 6 आपण मागच्या लेक्चर मध्ये एकूण तीन गोष्टी शिकलो आहोत पाच अंकी संख्या सहा अंकी संख्या सात अंकी संख्या म्हणजेच काय 5 डिजिट 6 डिजिट अँड 7 डिजिट नंबर्स कसे वाचायचे आणि लिहायचे तसेच आपण एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर म्हणजेच संख्येचे विस्तारित रूप आणि प्लस व्हॅल्यू ऑफ डिजिट म्हणजेच अंकांची स्थानिक किंमत असं आपण शिकलो आहोत आता आपल्याला शिकायचं आहे कंपॅरिजन ऑफ नंबर आणि प्रॉब्लेम सेट 6 आता कंपॅरिजन ऑपरेटर्स म्हणजे काय क्रमसंबंध चिन्हे कंपॅरिजन म्हणजे काय की दोन संख्यांमधली तुलना करणे म्हणजे काय क्रमसंबंध लेट्स कंसीडर एनी टू नंबर्स x अँड y अँड कंपेअर बोथ म्हणजे काय की आपण आता कोणत्याही दोन संख्या घेऊ सपोज आपण x आणि y ह्या दोन संख्या घेतल्या मग ह्या दोन संख्यांमध्ये आपल्याला काय करायचे तुलना करायचे म्हणजे काय कंपॅरिजन करायची आहे मग हे कंपॅरिजन करत असताना तीन पॉसिबिलिटी येऊ शकतात मग ती कोणत्या कोणत्या तर ते आपण बघूया पहिली पॉसिबिलिटी आहे म्हणजे काय की कोणत्या कोणत्या शक्यता आपल्याला इथे येऊ शकतात मग पहिली आहे x इज स्मॉलर देन y म्हणजे काय x हा y पेक्षा लहान असू शकतो तसेच दुसरी पॉसिबिलिटी काय येईल x इज ग्रेटर देन y दुसरे काय येऊ शकतो की x हा y पेक्षा मोठा असू शकतो आणि तिसरी पॉसिबिलिटी काय येईल x इज इक्वल टू y म्हणजे काय की x हा y सारखाही असू शकतो x आणि y हे दोघं सेम असू शकतात समजला तर तुम्हाला की ह्या तीन पॉसिबिलिटी आहेत मग आपल्याला आता ह्या पॉसिबिलिटी लिहायच्या कशा आणि त्यांचे एग्जांपल काय आपण ते आता बघूया मग पहिले आहे x इज स्मॉलर देन y म्हणजे काय x हा y पेक्षा काय पाहिजे काय असतो लहान असू शकतो हम्म मग आता आपण त्याच्यावरचे एग्जांपल बघूया ओके चला तर मग इथे आहे 35 इथे आता दोन नंबर दिले आपल्या 35 आणि 56 दोन नंबर दिलेले आहे मग ह्या दोन नंबर मध्ये मोठी संख्या कोणती आहे 56 हां तर हे जे साइन दिलेले आहे याला म्हणतात लेस देन मग याचे जे ओपन एंड्स असतात हे नेहमी मोठे संख्येकडे करायचे असतात आणि जे क्लोज एंड्स असतात ते लहान संख्येकडे करायचं असतं ओके तसेच मग आता नेक्स्ट काय दिलेले आहे 234 आणि 200 35 आता ह्या दोघांमध्ये मोठी संख्या कोणती आहे बरं 235 ही काय मोठी संख्या आहे म्हणून लिहताना काय लिहिले आपण लेस देन ओपन एंड जे आहे ते मोठ्या संख्येकडे आणि क्लोज एंड काय लहान संख्येकडे तशीच आता ही एक मोठी संख्या दिली बघा 124345 आणि दुसरी काय दिली आहे 223,567 आशा है आपने ला काय दिले ले आए दोन संक्या दिले ले आए आणि ह्या दोन संक्यार मते आपने ला कंपेरिजन कराई ची आए माता इथे काय कराई ची मोठी संक्या लार काय कराई ची आदी डिजिट्स काउंट करूं गया ची इथे किते डिजिट आए 1, 2, 3, 4, 5 आनी 6 इथे किते डिजिट आए 1 2 3 4 5 आणि 6 दोघांकडे काय आहे सेम डिजिट आहेत की नाही मग कंपेयर करताना काय करायचं आधी जो पहिला अंक दिलेला आहे त्याने पहिल्या अंकाबरोबर काय करायचं कंपेयर करायचं तर इथे काय दिलेला आहे 1 ओके आणि इथे काय आहे 2 इथे दिलेला आहे 
टू मग वन आणि टू मध्ये मोठ कोण आहे टू मग काय होईल ही संख्या काय होईल सर्वात ही संख्या ह्या दोघा संख्यांमध्ये काय आहे ही संख्या मोठी आहे मग तिच्याकडे काय करायचं ह्या साईनचे ओपन एंड मोठ्या संख्येकडे करायचे आणि लहान संख्येकडे क्लोज एंड करायचे ओके मग लिहिताना तुम्ही कसं लिहिलं बघायचं एक्स लेस दॅन वाय म्हणजेच काय एक्स ही वाय पेक्षा लहान आहे तसंच आता दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय मग ती कशी लिहायची बघा एक्स ग्रेटर दॅन वाय एक्स ही वाय पेक्षा मोठी आहे हम्म इथे काय घेतलंय एक्स ही वाय पेक्षा मोठी असेल मग कस तर आपण आता इथे हे एक्झाम्पल घेऊया इथे घेतलाय आपण टू डिजिट नंबर हा थर्टी सिक्स आणि थर्टी फाय आता ह्या दोघांमध्ये मोठा कोण आहे थर्टी सिक्स मोठा आहे मग ओपन एंड कोणाकडे येईल थर्टी सिक्स कडे येतील आणि थर्टी फाय काय आहे लहान आहे म्हणून क्लोज एंड कोणाकडे आलं लहान संख्येकडे म्हणजे थर्टी फाय याच्याकडे हा आता आपण थ्री डिजिट नंबर घेऊया टू हंड्रेड थर्टी फायव्ह आणि टू हंड्रेड थर्टी फोर यात मोठी कोणती आहे टू हंड्रेड थर्टी फायव्ह मग लिहिताना आपण काय लिहिलं इथं ग्रेटर दॅन याला काय म्हणतात ह्या साईनला ग्रेटर दॅन असं म्हणतात मग इथे आता मोठी संख्या घेते टू लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड फायव्ह हंड्रेड सिक्स्टी सेवन आणि दुसरी आहे वन लॅक ट्वेंटी फोर थाउजंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह आता इथे पण सिक्स डिजिट आहेत इथे पण सिक्स डिजिट आहे मग कम्पॅरिझन करताना पहिला अंक आणि हा पहिला अंक कम्पेअर करायचा इथे आहे टू इथे आहे वन मग मोठी संख्या कोणती झाली टू लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड फायव्ह हंड्रेड सिक्स्टी सेवन म्हणून इथे लिहिताना काय लिहिलंय साईन ग्रेटर दॅन ओके चला तर आता आपण तिसरी शक्यता कशी लिहायची ते बघूया तिसरी काय आहे पॉसिबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वाय मग लिहिताना कसं लिहायचं एक्स इज इक्वल टू वाय म्हणजेच काय की ह्या दोघ ज्या संख्या आहेत ह्या काय आहेत सेम आहेत मग आता आपण इथे एक्झाम्पल घेतलं बघा थर्टी फाय आणि थर्टी फायव्ह दोघी सेम आहेत की नाही म्हणून काय लिहिलं इज इक्वल टू तसंच टू हंड्रेड थर्टी फाय आणि टू हंड्रेड थर्टी फाय दोघ सेम आहेत की नाही म्हणून काय लिहिलं इज इक्वल टू तसंच सेम टू हंड्रेड टू लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड फायव्ह हंड्रेड सिक्स्टी सेवन अँड टू लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड फायव्ह हंड्रेड सिक्स्टी सेवन ह्या पण दोघी सेम आहेत आता मोठा अंक असेल तर तुम्ही कसं कम्पेअर करणार पहिला अंक घ्यायचा सेम आहे का हो टू टू तसंच दुसरा घ्यायचा टू टू सेम आहे तसाच तिसरा अंक घ्यायचा सेम आहे चौथा अंक घेतला आपण तो पण सेम आहे पाचवा अंक घेतला तोही सेम आहे आणि सहावा अंक घेतला तो पण काय आहे सेम मग हे लिहिताना कसं लिहायचं एक्स इज इक्वल टू वाय ओके समजलं तुम्हाला कम्पेअर कसं करायचं ते आता आपल्याला याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत मग आपण बघूया यात प्रॉब्लेम सेट सिक्स मग त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन राईट द प्रॉपर सिम्बॉल लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन इन द बॉक्स आता इथं त्यांनी फर्स्ट दिलेलं आहे आणि आपल्याला ते करूनही दाखवलं आहे त्यांनी चला तर मग आपण आता फर्स्ट संख्या घेऊया मग कोणती आहे फायव्ह थाउजंड सेवन हंड्रेड फायव्ह आणि दुसरी काय आहे फिफ्टीन थाउजंड सेवन हंड्रेड फायव्ह मग आता ह्या दोघांमध्ये कम्पेअर कसं करायचं बघा आता इथं किती संख्या आहेत वन टू थ्री फोर ओके किती आहेत फोर इथे किती आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह मग आता फोर मोठा की फायव्ह मोठा फायव्ह मोठा की नाही म्हणून ओपन एंड कोणत्या संख्येकडे येतील मोठ्या संख्येकडे आणि क्लोज एट क्लोज एंड कोणत्या संख्येकडे येतील लहान संख्येकडे मग लिहिताना कसं लिहिलं आपण लेस दॅन समजलं आता आपण बघूया सेकंड सेकंड दिलेलं आहे ट्वेंटी टू थाउजंड ट्वेंटी टू लॅक सेवन्टी फोर थाउजंड सेवन हंड्रेड फायव्ह अँड ट्वेल्व लॅक सेवन्टी फोर थाउजंड सेवन हंड्रेड फायव्ह आता इथे मोठी संख्या दिलेली आहे मग इथे किती डिजिट आहे ते आधी बघून घ्यायचं वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अँड सेवन किती दिलेले आहेत 
सेवन ओके नहीं आणि इथे किती डिजिट दिलेले आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन आता दोघांकडे सेवन सेवन डिजिट आहेत पण आपल्याला काय करायचं आहे आता जो पहिला नंबर असतो त्याच्या काय करायचं आपल्याला मग कम्पेअर करून बघायचं आहे इथे काय दिलं आहे पहिला टू इथे काय दिलं आहे टू आणि इथे पहिला काय दिलं आहे वन मग ऑब्वियस टू मोठा आहे की नाही मग लिहिताना कोणतं साईन येईल ग्रेटर दॅन ओके आता आपण नेक्स्ट बघू नेक्स्ट आहे थर्टी फायव्ह लॅक थर्टी थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड टू अँड थर्टी फायव्ह थाउजंड थर्टी फायव्ह लॅक थर्टी टू थाउजंड थ्री हंड्रेड टू ओके आता आपण इथे कम्पेअर करून बघूया आता इथे किती डिजिट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन किती डिजिट आहेत हे सेवन डिजिट आहेत इथे पण किती डिजिट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स आणि सेवन डिजिट आहेत मग आता दोघांकडे सेवन सेवन डिजिट आहेत मग आता आपल्याला काय करायचं आहे पहिला नंबर पहिल्या ह्या संख्येच्या पहिल्या नंबरशी काय करायचं आहे आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे आता इथे पण थ्री आहे आणि इथेही थ्री आहे मग आता आपण सेम असल्यामुळे नेक्स्ट बघू नेक्स्ट आहे फायव्ह इकडे पण आहे फायव्ह ओके नंतर आहे थ्री इथे पण आहे थ्री नंतर आहे इथे थ्री आणि ह्या संख्येत काय आहे टू मग टू काय झाला स्मॉल आहे की नाही आणि हा थ्री काय आहे बिग आहे म्हणून लिथांना काय लिहिलंय आपण ग्रेटर दॅन ओके आता आपण नेक्स्ट संख्या बघूया नेक्स्ट आहे नाईन्टी नाईन आणि इथं आहे नाईन लॅक नाईन्टी नाईन थाउजंड नाईन हंड्रेड नाईन्टी नाईन आता इथे किती संख्या आहेत आपण ते मोजून घेऊयात किती डिजिट आहे वन टू थ्री फोर अँड फायव्ह इथे किती आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स मग मोठं कोण आहे सिक्स मग लिथांना काय लिहिलं आपण लेस दॅन ओके आता नेक्स्ट फोर लॅक एटी थाउजंड नाईन आणि दुसरं आहे फोर लॅक नाईन्टी थाउजंड एट ओके मग आता इथे किती डिजिट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अँड सेवन किती डिजिट आहेत सेवन डिजिट आहेत सॉरी सिक्स डिजिट आहेत सेवन नाही सिक्स डिजिट आहेत इथे किती आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स इथे पण सिक्स डिजिट आहेत मग आपल्याला काय करायचं आहे पहिला नंबर काय करायचा आहे कम्पेअर करून बघायचा आहे पहिला आहे फोर फोर दुसरा आहे एट अँड नाईन नाईन मोठा आहे की नाही मग लिहिताना काय लिहिलं आपण लॅस दॅन म्हणजे ओपन एंड काय मोठ्या संख्येकडे आणि क्लोज एंड हे काय लहान संख्येकडे करायचं असत तसंच आता आपण नेक्स्ट बघूया नेक्स्ट आहे थर्टी फायव्ह लॅक अँड थर्टी फायव्ह लॅक एटी एट थाउजंड वन हंड्रेड सेवन्टी टू आता आपल्याला हे काय करायचंय कम्पॅरिझन करून बघायची आहे मग इथे किती डिजिट आहेत ते आधी बघून घ्यायचे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अँड सेवन किती डिजिट आहेत सेवन इथे किती आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अँड सेवन इथं पण काय सेवन डिजिट आहे मग आता काय करायचं कम्पॅरिझन करायचे मग पहिला अंक काय आहे इथे थ्री इथे पण पहिला थ्री दुसरा आहे फायव्ह दुसरा आहे फायव्ह तिसरा आहे एट तिसरा आहे एट इकडे पण इथे चौथा काय आहे झिरो आणि इकडे काय आहे एट मग एट काय झाला मोठी संख्या झाली आणि झिरो काय झाली लहान अंक झाला हो की नाही मग एट मोठा आहे ना मग लिहिताना आपण काय लिहिलं इथे लेस दॅन ओके समजलं मग तुम्हाला आता कम्पेअर कसं करायचं संख्या चला तर मग आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सॉल्व द प्रॉब्लेम्स गिव्हन बिलो इथे आपल्याला काय केले दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत वर्ड प्रॉब्लेम दिलेले आहेत मग वर्ड प्रॉब्लेम जेव्हा आपण सोडवतो तेव्हा आपल्याला काय एक दोन तीन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत मग त्या कोणत्या जेव्हा तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम लिहाल तेव्हा त्या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये सोडवण्याच्या काय असतात थ्री टेप्स असतात पहिली कोणती असते गिव्हन म्हणजेच काय 
की जे एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं असतं ते लिहायचं त्यानंतर त्या एक्झाम्पल ऍक्च्युअल ते एक्झाम्पल सोडवायचं आणि वर्ड मध्ये दिलेल्या असल्यामुळे प्रॉब्लेम तो काय वर्ड मध्येच त्याचं आन्सर पण लिहायचं असत मग आता आपण पहिला क्वेश्चन बघूयात पहिला क्वेश्चन आहे द द स्वयं सिद्ध सेव्हिंग्स ग्रुप मेड थ्री लॅक फोर्टी फायव्ह थाउजंड पापर्स व्हाईल द स्वाभिमानी ग्रुप मेड टू लॅक नाईन्टी फायव्ह थाउजंड विच ग्रुप मेड मोर पापर्स आता इथं त्यांनी ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलंय दोन ग्रुप दिलेले आहेत आपल्याला कोणते तर ते दोन ग्रुप स्वयंसिद्ध ग्रुप आणि स्वाभिमानी ग्रुप हे दोन ग्रुप आपल्याला दिलेले आहेत आणि त्यांनी किती पापड बनवले आहेत ती संख्या आपल्याला इथं त्यांनी दिलेली आहे चला तर मग आता आपण पहिले बघूया की कोणते त्यांनी दिलेले आहेत ग्रुप आता इथं कोणता स्वयंसिद्ध सेव्हिंग ग्रुप दिलेला आहे त्यांनी किती पापड बनवलेले आहेत थ्री लॅक फोर्टी फायव्ह तसच नेक्स्ट कोणता ग्रुप आहे स्वाभिमानी ग्रुप स्वाभिमानी ग्रुप त्यांनी किती पापड बनवले आहेत टू लॅक नाईन्टी फायव्ह थाउजंड मग आता आपल्याला गिव्हन मध्ये लिहिताना ह्या दोघा तर काय करायचंय लिहून घ्यायचे आहेत चला तर मग आपण आता गिव्हन मध्ये लिहून घेऊया आता ती गिव्हन पापर्स मेड बाय मग काय लिहायचं स्वा स्वयंसिद्ध ग्रुप इज इक्वल टू थ्री लॅक फोर्टी फायव्ह थाउजंड आणि स्वाभिमानी ग्रुप इज इक्वल टू काय टू लॅक नाईन्टी फायव्ह थाउजंड मग आता आपल्याला ह्या दोघ संख्या काय करायचं आहे कम्पेअर करायच्या आहेत मग इथे काय केलं आपण त्या दोघी संख्या आधी लिहून घ्यायच्या मग ते किती डिजिट आहेत ते आपल्याला बघायचे मग किती डिजिट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स इथे पण किती डिजिट आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स दोघांकडे सिक्स डिजिट आहे मग काय करायचं पहिली अंक काय करायचा कम्पेअर करायचा इथे आहे थ्री आणि इथे आहे टू ओके मग मोठा कोणता आहे थ्री म्हणजेच कोणत्या ग्रुपने जास्त पापड बनवले आहेत स्वाभिमानी ग्रुपने सर्वात जास्त नाही स्वयंसिद्ध ग्रुपने काय केले सर्वात जास्त पापड बनवलेले आहेत मग तुम्ही लिहिताना कसं लिहिणार इथं स्वयंसिद्ध ग्रुप मेड मोर पापड लिहिताना तुम्ही आन्सर असो वर्ड मध्ये आन्सर लिहायचं आहे समजलं आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन आहे चिल्ड्रन ऑफ द प्रायमरी स्कूल इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड टू लॅक सीट्स वाईल दोज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड थ्री लॅक ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड विथ चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीट्स आता त्यांनी इथे काय सांगितलेलं आहे आपल्याला कि हे दोन डिस्ट्रिक्ट दिलेले आहेत तुम्हाला अहमदनगर आणि पुणे ह्या डिस्ट्रिक्ट मधले जे प्रायमरी स्कूलचे मुलं आहेत त्यांनी टू लॅख सीट्स गोळा केलेल्या आहेत आणि पुणे या डिस्ट्रिक्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट मधल्या प्रायमरी स्कूलच्या मुलांनी काय थ्री लॅख ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड एवढ्या सीट्स गोळा केलेल्या आहे मग त्यांनी आपल्याला विचारलं की सगळ्यात जास्त कोणत्या ग्रुपने त्या सीट्स गोळा केलेल्या आहेत मग तसंच लिहिताना कसं लिहायचं आपण गिव्हन गिव्हन मध्ये आपल्याला काय काय दिलेलं आहे ते आधी आपण लिहून घ्यायचं मग सीट्स कलेक्टेड बाय कोणत्या प्रायमरी स्कूल फॉर्म चिल्ड्रन मग पहिलं काय दिलंय त्यांनी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट त्यांनी किती गोळा केलेले आहेत सीट्स टू लॅक मग इथे लिहून घ्यायचं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू टू लॅक आणि नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आहे पुणे डिस्ट्रिक्ट तिथल्या मुलांनी किती सीट्स गोळा केलेल्या आहेत थ्री लॅक ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड मग इथे लिहायचं पुणे डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू थ्री लॅख ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड आता ह्या दोघ संख्या काय केल्या आहेत आपण इथं लिहून घेतलेल्या आहेत टू लॅख आणि थ्री लॅख ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड मग आता यात मोठी संख्या कोणती आहे थ्री लॅख ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड मग इथे लिहायचं लेस दॅन ओके मग सर्वात जास्त कोणत्या स्कूलच्या मुलांनी सीट्स गोळा केलेल्या आहेत तर पुणे डिस्ट्रिक्ट मधल्या मग लिहिताना तुम्ही कसं लिहिणार पुणे डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स ओके आता आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन 
नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द नंबर ऑफ पीपल हु टूक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लॅग होस्टिंग सेरेमनी वॉज टू लॅक वन थाउजंड पुरंदर तालुका अँड वन लॅक इन मालशेरीज तालुका इन विच तालुका डीड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे की दोन तालुक्यांमधील किती जणांनी प्रजासत्ताक दिवस साजरा केला हे सांगितलेलं आहे मग पुरंदर तालुक्यात टू लॅक लोकांनी प्रजासत्ताक दिवस साजरा केला तसेच माळशेरीज तालुक्यात वन लोकांनी प्रजासत्ताक दिवस साजरा केला आणि त्यांनी विचारले आहे कि कोणत्या तालुक्यात जास्त लोकांनी प्रजासत्ताक दिवस साजरा केलेला आहे मग आता आपल्याला इथे काय करायचं आहे आधी गिव्हन लिहून घ्यायचं आहे काय लिहायचं गिव्हन गिव्हन मध्ये त्यांनी काय दिलेले आहे पुरंदर तालुका मग काय सांगितलेलं आहे त्यांनी आधी की पार्टिसिपेट पीपल इन रिपब्लिक डे सेरेमनी हे तुम्ही लिहिलं नाही तरी पण चालेल मग पहिला आहे पुरंदर तालुका मग लिहून घ्यायचं इथे पुरंदर तालुका इज इक्वल टू टू लॅक वन थाउजंड थर्टी थ्री हंड्रेड सिक्स तसच मालसेरीज तालुक्या काय दिलेलं आहे त्यांनी मग लिहायचं मालसेरीज तालुका इज इक्वल टू वन लॅक नाईन्टी सेव्हन थाउजंड टू हंड्रेड अँड एट मग आता ह्या ज्या दोन संख्या आहेत ह्या आपण काय करायच्या इथे आधी लिहून घ्यायच्या आहेत मग ह्या किती डिजिट आहेत ते आधी चेक करायचं आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स डिजिट आहेत हे पण किती डिजिट आहे सिक्स डिजिट मग काय करायचा पहिला नंबर काय करायचा आपल्याला कम्पेअर करायचा आहे मग इथं पहिला नंबर आहे टू आणि इथं आहे दुसरा नंबर इथे काय आहे दुसऱ्या संख्येतला पहिला नंबर काय आहे पहिला अंक काय आहे वन मग आता ह्या दोघा अंकांपैकी मोठा अंक कोणता आहे तर टू हो की नाही मग ही संख्या काय आली मोठी झाली मग ही संख्या कोणत्या तालुक्याची आहे बरं तर ती आहे पुरंदर तालुका मग लिहिताना तुम्ही कसं लिहिणार लार्जर पीपल पार्टिसिपेटेड फॉर पंढरपूर तालुका ओके समजला तर तुम्हाला लिहिताना तुम्ही कसं लिहिणार वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये आता आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ऍट द एक्झिबिशन द अन्नपूर्णा सेव्हिंग ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह अँड द निर्माण ग्रुप द निर्माण ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज फोर लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड धीस फिगर वॉज रुपीज फोर लॅक थर्टी थ्री थाउजंड फॉर द सृजन ग्रुप विच ग्रुप हॅड द लार्जेस्ट सेल्स विच ग्रुप हॅड द स्मॉलेस्ट राईट द सेल्स फिगर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आता इथे काय म्हटलं आहे तुम्हाला चौथ्या प्रश्नामध्ये की एक प्रदर्शन एका प्रदर्शनामध्ये तीन वेगवेगळे ग्रुप्स होते आणि काही वस्तू त्यांनी विक्री केल्या मग अन्नपूर्ण ग्रुपने किती वस्तू विकल्या आणि किती रुपये मिळवले त्यापासून तर फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह तसंच निर्माण ग्रुपने किती वस्तू विकल्या आणि पैसे कमवले फोर लॅक हंड्रेड तसच इथं तिसरा ग्रुप दिले आहे सृजन ग्रुप त्यांनी किती मिळवले आहे फोर लॅक थर्टी थ्री थाउजंड मग आता इथे प्रश्नामध्ये आपल्याला काय विचारलं आहे त्यांनी काही क्वेश्चन विचारले मग पहिला काय आहे विच ग्रुप हॅड द लार्जेस्ट सेल म्हणजे काय की सर्वात जास्त रुपयांच्या वस्तू कोणत्या ग्रुपने विकले हम्म आणि दुसरा आहे विच ग्रुप हॅड द स्मॉलेस्ट म्हणजे सगळ्यात कमी किमती कमी किमतीच्या वस्तू कोणत्या ग्रुपने विकल्या आहेत आणि तिसरं काय विचारलंय त्यांनी राईट द सेल्स फिगर्स इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय चढता क्रम म्हणजेच काय की लहान संख्येपासून मोठ्या संख्येपर्यंत संख्या लिहत जाणं मग आता आपण ऍक्च्युअल आन्सर कसं लिहायचं ते इथे बघूया मग सर्वात आधी काय करायचं आहे आपल्याला आधी गिव्हन लिहून घ्यायचंय ओके मग गिव्हन मध्ये तुम्ही काय लिहिणार की ऍट द एक्झिबिशन फॉलोविंग ग्रुप सोल्ड गुड्स अँड रुपीज ओके मग पहिला ग्रुप काय आहे अन्नपूर्णा सेव्हिंग ग्रुप 
त्याने किती रुपये कमवले आहेत अन्नपूर्णा ग्रुप इज इक्वल टू फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह तसंच दुसरा कोणता ग्रुप दिलेला आहे त्यांनी निर्माण ग्रुप मग निर्माण ग्रुप इज इक्वल टू फोर लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड रुपीज तसंच तिसरा कोणता ग्रुप दिलेला आहे त्यांनी सृजन ग्रुप सृजन ग्रुप इज इक्वल टू फोर लॅक थर्टी थ्री थाउजंड रुपीज एवढं असं काय त्यांनी एक्झाम्पल मध्ये दिले आहे ते आपल्याला काय लिहायचं गिवन मध्ये लिहायचं मग फर्स्ट क्वेश्चन त्यांनी काय विचारलेलं आहे विच ग्रुप हॅड द लार्जेस्ट सेल मग हे हे जे दोन हे जे तीन नंबर आहेत ह्या नंबर मध्ये आपल्याला काय कराय करायचं आहे कम्पॅरिझन करायचे आहे मग आपल्याला इथं दिसतोय आता सगळ्यात मोठा अंक कोणता आहे बरं मग सगळ्यात मोठा अंक फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड थर्टी फोर थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह हा काय आहे ह्या तिघ संख्यांमध्ये काय आहे हा ही संख्या काय आहे मोठी आहे मग ह्या संख्येने काय करायचं दोघ संख्यांना काय करायचं कम्पेअर करायचं ओके okay, मग पहिली संख्या काय कम्पेअर केली आपण फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह आणि दुसरी आहे फोर लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड मग कम्पेअर करताना मोठी संख्या काय आली फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह मग काय लिहिलं इथे आपण ग्रेटर दॅन तसंच ही दुसरी संख्या पण काय केली आपण कम्पेअर करून घेतली मग यात पण मोठी संख्या कोणती आहे फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह मग हा काय झाला लार्जेस्ट नंबर झाला मग लिहिताना मग हा नंबर कोणत्या ग्रुपचा आहे बरं मग तर हा नंबर आहे अन्नपूर्णा सेव्हिंग ग्रुपचा मग लिहिताना तुम्ही कसं लिहिणार दॅट मीन्स अन्नपूर्णा सेव्हिंग ग्रुप हॅड द लार्जेस्ट सेल ओके तसंच आता नेक्स्ट क्वेश्चन त्यांनी काय विचारलेलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे आपल्याला त्यांनी कि विच ग्रुप हॅड द स्मॉलेस्ट हा मग काय करायचं इथं स्मॉलेस्ट नंबर विचारलेला आपल्याला मग पुन्हा आपण काय करायचं कम्पॅरिझन करून घ्यायची मग यात आता स्मॉलेस्ट नंबर कोणता आला फोर लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड मग आता ह्या संख्येने आपल्याला अजून एक दुसरी संख्या आहे ह्या संख्येला काय करायचं आहे आपल्याला कम्पेअर करायचंय मग ह्या दोघ संख्या काय करायच्या आपण कम्पेअर करायच्या मग ह्या दोघ संख्यांमध्ये मोठी संख्या कोणती कोणती आली फोर लॅक थर्टी थ्री थाउजंड आणि आपल्याला काय पाहिजे स्मॉलेस्ट संख्या पाहिजे मग स्मॉलेस्ट संख्या कोणती आली फोर लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड हा झाला स्मॉल नंबर मग तुम्ही आता हा स्मॉल नंबर कोणत्या ग्रुपचा आहे मग निर्माण ग्रुपचा मग लिहिताना तुम्ही आन्सर कसं लिहिणार निर्माण ग्रुप हॅड द स्मॉलेस्ट सेल लिहिताना तुम्ही असं लिहायचं तसंच मग आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय आपल्याला राईट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर त्यांनी काय सांगितलं की असेंडिंग ऑर्डरने लिहा म्हणजे चढता क्रम छोट्या संख्येपासून मोठी संख्या आता आपण इथे जेव्हा कम्पेअर केलं तेव्हा आपल्याला काय आपल्याला समजले आहे की लहान संख्या कोणती आणि मोठी संख्या कोणती मग सर्वात लहान संख्या कोणती आली फोर लॅक मग चढत्या क्रमाने लिहायचं लेस दॅन फोर लॅक थर्टी थ्री थाउजंड नंतर लेस दॅन फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह मग तुम्ही आन्सर मध्ये कसं लिहिणार फिगर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फक्त इथं काय करायचे नंबर्स लिहायचे मग पहिला नंबर लिहिणार तुम्ही फोर लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड दुसरा लिहिणार फोर लॅक थर्टी थ्री थाउजंड तिसरा लिहिणार फायव्ह लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फायव्ह समजलं मग तुम्हाला आता आन्सर कसं लिहायचं ते वर्ड प्रॉब्लेमच ओके चला तर मग आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एवढंच शिकणार आहोत आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन चला तर मग विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक Thank you.